ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது காந்தியன் ஏரா நைன்டீன் செவன்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஏற்கனவே டூ ஃபேஸஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வரைக்கும் நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஹோம் ரூல் லீக் வரைக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இது வந்து அடுத்த ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போவோம் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு இருக்குது சிலபஸில் வந்து இது இல்லை பட் இருந்தாலும் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் உங்களுக்கு இதில் வந்து கொஷின்ஸ்லாம் வருது ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம சிலபஸில் இதை இல்லை அப்படின்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் இதை வந்து வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற மாதிரி இதில் நம்ம பார்ப்போம் பட் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இன்டெப்தாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து எடுத்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதில் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஏஓ ஹியூம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அதில் டபிள்யூசி பேனர்ஜி வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருப்பார் மாட்ரேட் லீடர்ஸ்னா யார் மாட்ரேட்ஸ்னா யார் மாட்ரேட் லீடர்ஸ்னா யார் எக்ஸ்டிமிஸ்ட்னா யார் அந்த லீடர்ஸ்னா யார் யார் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் எயிட் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல பார்த்தா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து யார் கொண்டு வருவாங்கன்னா பெங்கால் பார்ட்டிஷன் பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா லார்ட் கர்சன் தான் திரும்ப அதை வந்து நைன்டீன் லெவனில் ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் அதாவது எல்லோரும் என்னென்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹிந்துஸையும் முஸ்லீம்ஸையும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணாங்க இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக வந்து இது வந்து இப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பெரிய போராட்டங்கள்லாம் நடத்துனதுக்கு அப்புறமா வந்து அதை வந்து ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க முஸ்லீம் லீக் யாரோட தலைமையின் கீழே இப்போ வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா சலீம் உல்லா கான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எதுக்காக நினச்சாங்கன்னா காங்கிரஸ் மேலே அவங்களுக்கு வந்து அவநம்பிக்கை வந்துச்சு அது இல்லாமல் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா அவங்க முஸ்லீம்ஸோட ரைட்ஸை வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா இவங்கள மாதிரியே காங்கிரஸ் மாதிரியே வந்து இவங்களும் வந்து பிரிட்டிஷ்கிட்ட வந்து ரொம்ப லாயலாக நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வேணும் அப்படின்ற ஒரு டிமாண்டையும் வந்து வச்சுருந்தாங்க பிரிட்டிஷ்கிட்ட அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னா சூரத் ஸ்பிளிட் நைன்டீன் நாட் செவனில் நடந்தது சூரத் ஸ்பிளிட்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மாட்ரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டெமிட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டுமே வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து ஸ்பிளிட் ஆகிடுவாங்க அதில் வந்து மாட்ரேட்ஸோட லீடர் யாருன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோக்லி பாலகங்காதர திலக் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டெமிஸ்டோட லீடர்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நாட் நைனில் வந்து என்ன வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் முஸ்லீம்ஸ்க்கு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் எயிட்டீன் அதில் வந்து பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யாலாம் ஒரு சைடில் இருந்தாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு துணையாக வந்து நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த வாரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து இதுக்கு என்ன இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து என்ன நினச்சிதுன்னா நம்ம இப்படி சப்போர்ட் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் ரூல் லீக் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் நான் ஹோம் ரூல் லீக் வந்து சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணது அன்னி பெசன்ட் மும்பையில் ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னா திலக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இந் இது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மோதிலால் நேரு அண்ட் சிஆர் தாஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து அன்னி பெசனுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லக்னோ பேக் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் லக்னோ பேக்கில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மாட்ரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீகும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து கோஆப்ரேட்
ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் வந்து படிப்படியாக வந்து முடிவுக்கு வந்துடுது ஹோம் ரூல் லீக் தான் என்ன சொன்னோம் ஹோம் ரூல் லீக் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா செல் கவர்மெண்ட் ஃபார் இந்தியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து படிப்படியாக ரெஸ்பான்சிபிள் அதாவது படிப்படியாக வந்து தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் வந்து ஏற்படுத்தப்படும் அதாவது படிப்படியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து பீ இந்தியன் இந்தியாவில் இருக்க மக்களுக்கு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனால் எது இதுக்காக தான் வந்து ஹோம் ரூல் லீக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோலி வந்து முடிவுக்கு வர்ற ஸ்டேஜில் இருக்கும் இதுதான் ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் நைன்டீன் செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மான்டிகு சிம்ஸ் போட் ரிஃபார்ம்ஸ் எந்த இயர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதனால் அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இதற்கு இதற்கு இதுக்கு ஒரு இதாக திரும்ப அவங்க பண்ணதுனால இவங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் மான்டகு செம்ஸ் ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த சட்டத்தின்படி என்ன என்ன இது பண்ணாங்க அப்படின்னா போத் லெஜிஸ் அதாவது சென்டர் அண்ட் ப்ராவின்சஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க அதாவது மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டமன்றங்கள் வந்து விரிவுபடுத்தினாங்க அதே மாதிரி ப்ராவின்சஸில் டயார்கி கொண்டு வந்தாங்க டயார்கி விச் மீன்ஸ் இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த சட்டத்தை படி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆங்லோ இந்தியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீக்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வந்து கொடுத்தாங்க ஆனால் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நிராகரிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அன்னி பெசன்ட் வந்து அவங்களோட அன்னி பெசன்ட் வந்து இதுக்கு என்ன கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்டத்தை வெளியிட்டது ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையற்ற செயல் எனவும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியருக்கு மதிப்படையாத ஆகாது எனவும் வந்து அன்னி பெசன்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களோட கருத்தை ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மான்டகு சிம்ஸ் வாட் ரிஃபார்ம்ஸ் மான்டகு சிம்ஸ் வாட் ரிஃபார்ம்ஸ்னால நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் லெஜிஸ்லேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க போத் சென்டர் அண்ட் ப்ராவின்சஸில் அதே மாதிரி ப்ராவின்சஸ் ப்ராவின்சஸில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டயார்கி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இரட்டை ஆட்சி முறை இதை வந்து காங்கிரஸ் வந்து எதுக்கு அப்போஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுலட் ஆக்ட் ரவுலட் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது இந்த ரவுலட் ஆக்ட் வந்து யாருக்கு ஒரு கமிட்டி வந்து ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டியில் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார் சிட்னி ரவுலட் ரவுலட் தலைமையின் கீழே வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க அவங்க அதாவது வந்து அரசுக்கு எதிராக செயல்படுறவங்களோட அந்த வேலைகளை கண்காணி வேலைகளை வந்து கண்காணிப்பாங்க கண் ப பண்ணிவிட்டு அந்த கமிட்டி வந்து தன்னோட ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணுது அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதாவது வாரண்ட் இல்லாமல் யாரை வேணாலும் யாரை வேணாலும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதாவது உத்தரவின்றி யாரையும் வந்து கைது செய்யலாம் அது இல்லாமல் வந்து சிறையிலும் அடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசுக்கு அதிகாரம் வந்து வழங்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மக் நம்ம நம்ம இந்தியன் மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வந்து அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு வாரண்ட்டுமே இல்லாமல் எந்த வாரண்ட்டுமே இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து யாரை வேணாலும் வாரண்ட் இல்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து எந்த ட்ரையல் இல்லாமல் வந்து இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மக்களிடையே பெரும் ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனோட விளைவாக என்ன நடந்துச்சுன்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ்த் நைன்டீன் நைன்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரி ஃபுல்லாகவே வந்து கடையெடுப்பு மறியல் போராட்டங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு ப்ராமினண்ட் லீடர்ஸை தான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது அது வந்து யார் அப்படின்னா சத்யபால் வந்து சத்யபால் அண்ட் சைஃபுதீன் கிச்லு அப்படின்ற ரெண்டு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போனா ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த்து ஏப்ரலில் வந்து
அமிர்தசரஸில் உள்ள அமிர்தசரஸில் உள்ள ஜாலியன் வாலா பாக் அப்படின்ற ஒரு பூங்காவில் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து கூடியிருக்காங்க அது ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்காக அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதை அறு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஏற்கனவே ரவுல் அட்டாக் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஏற்கனவே எதிர்ப்புகள் வந்து அதிகமாக கிளம்பியிருக்கு ஸோ அதோடய பிரச்சனையோட தீவிரத்தன்மை அதிகமாக உணர்ந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து இராணுவத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருவாங்க அவரோட அந்த இராணுவ தளபதி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் டயர் அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முன் அறிவிப்புமே இன்றி நேராக வந்து அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே உள்ள வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சுட்டு தள்ளிடுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட குழந்தைங்கள் பெண்கள் இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து இறந்துருவாங்க ஸோ இதோட விளைவாக வந்து என்ன இந்தியர்களை வந்து இது அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இறந்ததுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப படும் துயரத்துக்கு ஆள ஆளாயிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற வகையில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நைட்வுட் அவரோட பட்டத்தை வந்து துறந்துருவார் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தடவை குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரினான்ஸ் டு நைட்வுட் இன் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் இன்சிடெண்ட் இந்த இன்சிடெண்ட்னா ஜாலியன் வாலா பக் ட்ராஜரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பைசாகி டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஃபட் மூமெண்ட் இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா முகமது அலி ஷாக்குத் அலி அண்ட் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் வந்து இந்த மாஸ் மூமெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்திய முஸ்லீம்ஸ்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக நிறைய வந்து குறைபாடுகள் வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா பிரிட்டன் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சைடில் இருந்தாங்க ஜெர்மனி டக்கியும் வந்து இன்னொரு சைடில் இருந்தாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க டக்கி வந்து தோற்று போயிடுவாங்க ஸோ டர்க்கி வந்து பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பாதிப்பதியை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்களோட இவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே அதாவது உலக முஸ்லீம் மக்களுக்கே தலைவராக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா காலிப் அவர் வந்து அவமதிக்கப்படுவார் ஸோ அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இதை வந்து அவங்க பெருத்த அவமானமாக கருதுனாங்க அதனால் அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக இந்தியாவில் வந்து மொ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க மூணு பேர் முகமது அலி சவுகத் அலி அண்ட் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இந்த அலி பிரதர்ஸ் எல்லா என்றால் அந்த அலி பிரதர்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளாஃபட் மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ காந்திஜி வந்து என்ன நினச்சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த முஸ்லீம் லீக்கும் இப்போ இந்த முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் காங்கிரஸும் வந்து நெருங்கி வர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சார் கிளாஃபட் மூமெண்ட்டில் எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் நைன்டீன் யார் கொண்டு வந்தாங்க யார் யாரெலாம்னா அலி பிரதர்ஸ்லாம் யாருன்னா இந்த இந்த மூணு பேர் இந்த மூணு பேர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க எந்த இயர்லன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் கிளாஃபட் மூமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இதுவும் ஒரு தடவை வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்மளுக்கு குரூப் ஃபோர் கொஸ்டினில் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ரீசன் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து அவங்களோட அந்த உலக அந்த முஸ்லீம் மக்களின் சமய தலைவர் காலிப் வந்து அவமதிக்கப்பட்டார் எப்போ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியோட கூட்டணி வச்சுருக்கோம் டர்க்கி ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தோற்று போயிடுவாங்க ஸோ டர்க்கி பேரரசை வந்து பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ரெண்டும் தங்களுக்குள்ளே பங்கு போட்டுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட சமய தலைவர் வந்து அவமதிக்கப்படுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசன் கிளாஃபட் மூமெண்ட் வந்து இதனால தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காந்திஜி காந்திஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் அக்டோபர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் குஜராத்தில் போர்பந்தரில் பிறந்திருப்பார் இவர் வந்து இங்கிலாண்டில் லா படிச்சிருப்பார் படிச்சுட்டு எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து இந்தியாவுக்கு ரிட்டன் ஆகிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் காந்திஜி வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போயிருப்பார் போயிட்டு அங்கே வந்து அப்பாரத்தைக்கு எதிராக இவர் வந்து தன் இவர் வந்து அங்கே போரா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருபது வருஷம் அங்கே தான் இருப்ப
சம்ரான் அதுக்கப்புறம் வந்து அகமதாபாத் மில் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மில் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக அவர் பண்ண ஸ்ட்ரைக் அதுக்கப்புறம் சம்ரான் அப்புறம் வந்து சம்ரான் வந்து பீகாரில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகமதாபாத் மில் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக நைன்டீன் செவன்டீனில் ஃபஸ்ட்டு சம்பரான் சம்பரானில் தான் வந்து அவரோட முத முதல்ல சத்தியாகிரகத்தை வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வந்து வின் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் ஒரு ப்ளேஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க பெஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் டேக்ஸ்லேருந்து விதிவிலக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அங்கே வந்து போராடியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டு அகமதாபாத் மில் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையுமே வந்து அவர் வந்து போராடியிருப்பார் போ போராடி அவருக்கு வெற்றி கிடைச்சனால அவருக்கு வந்து என்ன நினச்சாருனா மக்களிடையே வந்து ஈஸியாக வந்து மக்களோட தலைவராக அவர் அவரை வந்து ஒரு ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு இது வந் ஈஸியாக அவங்க வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்த பிடிச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவரை வந்து அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதே பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டீனில் பீகாரில் சம்ரான் அப்படின்ற இடத்துல நடக்கிற போராட்டத்தில் தான் ஸோ இதெல்லாமும் வந்து இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்டெப்த்தாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு புக்கில் வந்து இன்டெப்த்தாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து இது என்ன அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலகங்காதர திலக் இறந்ததுக்கப்புறம் காந்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காங்கிரஸோட லீடராக ஆறாரு இவரோட இது இவரோட வருகை வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா மக்களிடையே ஒரு புது வேகத்தையும் ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது வந்து காந்தியடிகள் வந்து என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா சத்தியாகிரகத்தை தான் வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணார் சத்தியாகிரகம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி இருந்தது தான் சத்தியாகிரகா ஸோ அது தான் அது தான் வந்து நம்ம தேசத்தந்தை அப்படின்னு அவர் அழைக்கப்படுறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து சத்தியாகிரகா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாருன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் வந்து எந்த இயர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டு ஏன் கொண்டு வந்தாங்க ஜாலியன் வாலாபாக் மேஸ்கேர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுலர் டேக்ட்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து மாண்டகு சிம்ஸ் ஃபோர்ட் ரெஃபார்ம்ஸ் இதோட இது எல்லாத்துமே வந்து இது எல்லாத்துக்கும் இது எல்லாத்துக்காகவும் சேர்த்து அதெல்லாம் அதெல்லாம் எதிர்த்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை வந்து காந்திஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத கொண்டு வருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கல்கட்டாவில் நடந்த அந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருப்பார் இதுன்னு பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மூமெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேஜஸாக நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்டேருந்து வாங்கின டைட்டில்ஸ் அண்ட் ஹானர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து திரும்ப வந்து கிவ் அப் பண்ணிடணும் அவங்கக்கிட்ட வந்து திரும்ப கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து அப்படின்னா பாய்காட் பாய்காட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸஸ் ஆஃபீஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சட்டமன்றம் இது இந்த மாதிரியான எல்லா நடவடிக்கைகளை இருந்துமே வந்து புறக்கணிக்கிறது அப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய முக்கியமான தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா அகமதாபாத்தில் நடந்திருக்க காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா தங்களோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் மூணு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் இந்தியர் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ கொண்டு வந்தது காந்திஜி கொண்டு வந்தாங்க மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி மூணு ஸ்டேஜஸாக நடந்தது ஒன்று வந்து அவங்க வாங்கின பட்டத்தையும் அந்த பட்டத்தையும் விருதையும் வந்து திரும்ப கொடுத்துறது விருதுகளையும் திரும்ப தந்துடுறது ரெண்டாவது வந்து பாய்காட் அதாவது ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புறக்கணிக்கிறது தேர்டு வந்து டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மூமெண்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சௌரி சௌரா இன்சிடெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்திருக்கும் எங்கன்னா ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் உத்தரப்பிரதேஷில் சௌரி சௌரா அப்படின்ற ஒரு நடத்தில் நடந்திருக்கும் இ
நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபெப்ரவரி ஃபைவ்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் சௌரி சோரா அப்படின்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு தௌசண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேரணியாக போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்க பேரணியாக போயிட்டுருக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க மேலே வந்து துப்பாக்கி சூடு நடந்தது ஸோ அதனால் வந்து கோபம் அடைஞ்சு ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஃபயர் வச்சுருவாங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இரு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ போலீஸ்மேன் வந்து இறந்துருவாங்க ஸோ இதை இதை பார்த்த அப்படின்னா காந்தியடிகள் வந்து ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் வயலன்ஸில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு தானே சொல்லியிருப்பார் ஸோ காந்தியடிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இதை ரொம்ப வருத்தப்பட்டு என்ன செஞ்சுருப்பாருனா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை வந்து உடனடியாக நிறுத்தி வச்சுருவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காந்திஜியும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதுதான் இதனால தான் வித்துட்ரா ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் பார்ட்டி ஸ்வராஜ் பார்ட்டியுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தடவை கேட்ட கொஸ்டின் தான் எந்த இயர் கொண்டு வந்து எந்த இயர் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ யார் சி ஆர் தாஸ் அண்ட் மோதிலால் நேரு தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம தனியாக இந்த மாதிரி வெளியே நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து இது அப்போஸ் பண்ணால் என்ன அப்படின் சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் நினச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் காங்கிரஸில் இருந்த லீடர்ஸ் தான் அதில் இருந்துகிட்டே ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒன்று நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவங்க போயிட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வேணும் தங்களோட கரு தங்களோட டிமாண்ட்ஸை வந்து சொல்கிறதுக்கு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பொறுப்பான ஆட்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஸோ இந்த அப்படின்ற மாதிரிலாம் இவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிஆர் தாஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து கலைக்கப்பட்டுரும் அதுதான் ஸ்வராஜ் பார்ட்டி நைன்டீன் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா சிஆர் தாஸ் அண்ட் மோதிலால் நேரு தான் வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏற்கனவே இது அதே மாதிரி இது சிஆர் தாஸ் மூத்திலால் நேரு தான் அன்னி பெசன்ட் கொண்டு வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்திங்கன்னா சைமன் கமிஷன் எந்த இயர் வருது அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டூ நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வருது ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சைமன் கமிஷனில் சார் ஜான் சைமன் அப்படின்றவருக்கு கீழே ஒரு ஏழு மெம்பர் கொண்ட குழு தான் இது இந்த குழு வந்து எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாண்டகு செம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்பட்டது அப்படின்றத வந்து ஆராயறதுக்காக தான் இதை வந்து அப்படின்றதுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்திய நிர்வாகத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காகவும் பல ஆள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சொல்லோட சஜஷன்ஸை வந்து சொல்கிறதுக்காகவும் தான் வந்து ஏழு பேர் கொண்ட இந்த குழு சைமன் குழு வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆங்கில அரசு வந்து நியமித்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து இதில் இதில் இருந்த அந்த செவன் மெம்பர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ஸ் தான் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து யாருமே இதில் வந்து ஒருத்தர் கூட இடம்பெறல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து திரும்ப இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இந்தியா வந்தபோது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு கடும் எதிர்ப்பு வந்து தெரிவித்தாங்க ஏன்னா நம்ம அதில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா இங்கே அதில் இருக்கிறதவங்க வந்து ஒருத்தர் கூட வந்து இந்தியன்ஸ் கிடையாது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ன்றதுனால அப்போஸ் பண்ணாங்க அவங்க வந்த இடம்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கருப்பு கொடி காமிச்சு அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன ஒரு ஸ்லோகன்னு சொன்னாங்கன்னா கோ பேக் சைமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எப்போ வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்தியா வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பஞ்சாப் சிங்கம் சொல்கிறோம் இல்லையா லாலா லஜ்பத் ராய் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏற்பட்ட அந்த எதிர்ப்பு தெரிவித்ததில் பார்க்கும்போது போலீஸோட தடியலில் தாக்கப்பட்டு இவருக்கு வந்து உயிர் வந்து பிரிஞ்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா லாகூர் காங்கிரஸ் லாகூர் காங்கிரஸ் வந்து எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி லாகூர் காங்கிரஸ் பார்த்திங்கன்னா யாரோட தலைமையின் கீழே நடைபெறுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இந்த மாநாட்டில் தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பூர்ண ஸ்வராஜ் பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படி இல்லைன்னா பூர்ண சுதந்திரம் பெறது தான் வந்து இ
நம்ம வந்தே மாதிரம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ரைக்குலர் ஃபேக்ல வந்து அந்த ராவி ரிவரில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கொடியை வந்து அவங்க ஏற்றி வைக்கிறாங்க கொடியை வந்து ஏற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை இதை தொடர்ந்து ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாடு முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா விடுதலை நாளாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை அந்த நாளை தான் வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீத் ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு வந்த நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அந்த டேட்டு தான் ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியே அதாவது என்ன இவங்களோட நோக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாகூர் காங்கிரஸில் பூர்ண சுதந்திரம் பெறுவதே இந்திய காங்கிரஸின் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க அறிவித்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ராவி நதிக்கரையில் வந்து ராவி ந அந்த நதிக்கரையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூவர்ண கொடியை வந்து ஏற்றுறாங்க என்றைக்கி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஏற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாடு முழுவதும் விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் அந்த டேட் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த நடைமுறைக்கு வந்த நாளும் வந்து அந்த நாளையே அங்கே அந்த நாளையே அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதான் வந்து லாகூர் காங்கிரஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட் ஆர் சால் சத்தியாகிரகா நைன்டீன் அதாவது எதுக்காக இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா முழு சுதந்திரம் பெறாதத அதை நோக்கமாக கொண்டு தான் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து காந்தியடிகள் வந்து இந்த சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்துகிற உப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் விதிக்குது ஸோ இது இதை வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஏழை எளிய மக்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது பாதிப்படைய செய்யுது இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காந்திஜி என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை எதிர்த்து ஒரு மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா மார்ச் டுவெல் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அது என்றைக்கி முடியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டின் தன்னைக்கு முடியுது அப்போ வந்து அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு உட்பட ஒரு எழுபத்தெட்டு தொண்டர்களோட காந்தியர்கள் என்ன செய்கிறாருன்னா அகமதாபாத்தில் இருக்க சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து இவர் பாத யாத்திரையாக வந்து தொடங்குறாரு பாத யாத்திரையாக வந்து எப்போ தொடங்குறாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பயணம் மேற்கொண்டு போயிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் இருக்க கடற்கரையில் இருக்க தண்டி அப்படின்ற இடத்துல வந்து இவர் வந்து வந்து அடைகிறாரு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து தண்டி யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இந்த மூமெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்தியடிகளோ சேர்ந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த பாத யாத்திரை மேற்கொள்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மக்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த உப்புக்கு வரி விதித்ததுனால அதுதான் சால்ட் சத்தியாகிரகா எப்போ மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது டுவெல்த் நைன்டீன் தேர்ட்டி முடிகிறது ஏப்ரல் சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் முடியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து தண்டி யாத்திரை அல்லது உப்பு சத்தியாகிரகம் சால்ட் சத்தியாகிரகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் தண்டியில் இருந்து கடல் நீர்லேருந்து உப்பு காய்ச்சி என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ்த்து ஆறாம் நாள் வந்து சட்டத்தை வந்து காந்தியடிகள் மீறுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து கைது செய்யப்படுறார் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து தமிழ்நாட்டில் எடுத்து நடத்தினது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜகோபாலச்சாரி நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா திருச்சியிலேருந்து தஞ்சாவூர் கடற்கரை திருச்சியிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருச்சியிலேருந்து தஞ்சாவூர் கடற்கரை வ பகுதியில் வந்து அந்த வேதாரண்யத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை சட்டங்களை மீறி வந்து இவர் வந்து இங்கே உப்பு காய்ச்சிறாரு அங்கே வந்து காந்திஜியா தமிழ்நாட்டில் வந்து ராஜகோபாலச்சாரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த இயர்னால் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ அதாவது இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக்கை வந்து இந்த மாதிரி சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை வந்து ஆங்கிலால ஆங்கிலேயர்களால் வந்து அவங்களால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் அப்படின்றதுனால என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் லண்டனில் ஃபஸ்ட்டு வட்ட மேஜை மாநாடு தான் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா லண்டனில் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்துச்சுன்னா லண்டன் எந்த இயர்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் பட் இது வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஃபெ
ஸோ இதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தோல்வியில் முடிஞ்சதுனால காந்திஜியோட பேசுகிறதுக்காக லார்ட் இட்வினை வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து சந்திக்க வந்து இவர் இந்தியாவுக்கு அனுப்புது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடக்குது அதுக்கப்புறம் இதோட முடிவில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்தி இர்வின் பேக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது ஏன் காந்தி இர்வின் பேக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்றில் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து காங்கிரஸ் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அந்த பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக் ரிசல் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸே கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் யாருமே அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஸோ அது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் லார்ட் இர்வினை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க பிரிட்டிஷ் அரசு ஸோ அவங்க காந்திக்கும் காந்திஜிக்கும் லார்ட் இர்வின்க்கும் இடையில ஏற்படப்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் பார்த்திங்கன்னா காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தப்படி வந்து காந்திஜி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதாகவும் காங்கிரஸ் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறதாகவும் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் எந்த இயரில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் லண்டனில் கொண்டு வராங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி அந்த வகுப்பு வாரியான அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு அளவில் எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே வந்து எட்டப்படலை ஸோ காந்தி என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா பெருந்த ஏமாற்றத்தோடு திரும்ப இந்தியா வராரு அந்த டயத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பார்ட்டியவே வந்து பேம் பேன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ திரும்பவும் வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவில் டிசபீடியன் சட்டமறுப்பு இயக்கம் வந்து திரும்பவும் வந்து தொடங்கிடும் தொடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் அவார்ட் அண்ட் பூனா பேக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் கிருதியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெக் எம்சி டொனால்டு டொனால்டு வந்து என்ன மெக்டொனால்டு வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா கம்யூனல் வார்டு அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறார் இந்த அறிக்கையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கு வந்து செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை இதை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா மெக்டொனால்டு தான் கொண்டு வர்றாரு என்ன ஸ்கீம் அவர் கொண்டு வந்த ஸ்கீம்னு பார்த்திங்கன்னா கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்தை வந்து அம்பேத்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு ஸோ இந்த திட்டத்தை பார்த்திங்கன்னா அம்பேத்கர் வந்து ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸோட தலைவர் தானே அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களின் தலைவரான அம்பேத்கர் வந்து இவருக்கு இது பண்ணுறாரு ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்திஜி வந்து இதுக்கு வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை வந்து ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சாகும் வரை வந்து உண்ணாவிரதத்தை வந்து கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டமாக இருக்கார் ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அம்பேத்கருடன் ஏற்பட்ட அந்த பூனா உடன்படிக்கைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட உண்ணாவிரதத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் கைவிட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உடன்படிக்கையின்படி பார்த்திங்கன்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கு வந்து தனி டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தனி தொகுதி வந்து கொடுக்கறத வந்து கைவிடப்பட்டது ஆனால் வந்து சட்டசபையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் மக்களுக்கு வந்து அதிக அளவு வந்து எண்ணிக்கையை வழங்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது இதன் மூலம் பார்த்திங்கன்னா இது ஏன் அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாரு இப்போது அம்பேத்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு ஒரு செப்பரேட் எலக்ட்ரிக் கொண்டு வரதுனால தான் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் காந்திஜி வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கல ஏன் ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதனால் ஹிந்துஸ்ட்டருந்து அந்த டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் பீப்புளை வந்து அவங்க தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச அவங்க அந்த பிரிட்டிஷோருடைய சூழ்ச்சி வந்து இது இல்லாமல் போயிடுதா ஸோ அதனால் ஸோ அவங்க அப்போ அது அது அப்போ காந்திஜிக்கும் இவருக்கும் ஏற்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம்னா பூனா பேக்ட் அம்பேத்கருக்கும் இடையில ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம்னா பார்த்திங்கன்னா பூனா பேக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அந்த கம்யூனல் அவார்டு அந்த ஸ்கீமை கொண்டு வந்தது மெக்டொனால்டு எதுக்காக கொண்டு வந்தார்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் மைனாரிட்டிஸ்க்கும் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கும் ஸோ இதுதான் இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க
கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க இந்த இது கொண்டு வர மாற்றங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி டயாரிக்கியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறது சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்புறம் ஃபெட்ரல் கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து கொண்டு வருது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமன் கமிஷனோட அறிக்கை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்டு மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் நடந்தது இது எல்லாத்தையும் அடிப்படையாக வச்சு நிறைய மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது மாகாண ப்ராவின்ஸ்னால் மாகாணமாக மாகா மாகாணத்தில் தன்னாட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து மாகாணத்தில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அப்படியா பார்த்தோம் இல்லையா மாண்டோச்சிம்ஸ் வாட்டர் ஃபார்ம்ஸில் டயார்கி வந்து ப்ராவின்சஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இரட்டை ஆட்சி முறையை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கூ ம சென்ட்ரலில் பார்த்திங்கன்னா கூட்டாட்சி அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் ஃபெட்ரல் கோர்ட் மாநிலங்களிடையே ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை நிறுவப்பட்டது அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து கொண்டு வருது கூட்டாட்சி ரிசர்வ் பேங்க் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வருது இது எந்தோட பரிந்துரைக்கு கீழே சைமன் கமிஷனோட அறிக்கை அதுக்கப்புறம் மூணு மட் வட்ட மீசை மாநாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க எப்போ வந்து நடந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் படி பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் வந்து நடக்குது இந்த எலெக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ந ஒம்பது ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் வந்து வெற்றி பெற்றது ஸோ ஸோ மக்களுக்கு அதாவது அதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் படி தேர்ட்டி செவனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் வந்து ஒம்பது இடத்துல வெற்றி பெற்றது அந்த ஒம்பது இடத்துல வெற்றி பெற்றுட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களுக்காக அவங்க கொண்டு வந்த பல திட்டங்களை வந்து தீ தீட்டி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பெரிய அளவு சக்ஸஸும் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது அப்போ பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்றில் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து காங்கிரஸ் லீடர்ஸை வந்து யாரையுமே கன்சல் பண்ணாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துருப்பா பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஈடுபடுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து தன்னோட எதிர்ப்பை வந்து வெளிக்காட்டுற வகையில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெல்த் நைன்டீன் அன்றைக்கி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மாநிலங்களில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் காங்கிரஸ் வந்து ஒம்பது மாநிலங்கள் மாநிலங்களில் இருக்க அமைச்சரவ அமைச்சரவைகளை எல்லாமே வந்து ராஜினாமா பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து முஸ்லீம் லீக் கட்சி தலைவரான இந்த முகமது அலி ஜின்னா என்ன செய்வார் அப்படின்னா வரவே இதை வந்து வரவேற்பார் ஸோ வரவேற்பு அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டை வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா விடுதலை நாளாக கொண்டாடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாருக்குதான இந்து குழுக்கும் முஸ்லீமும் வந்து ஒன்றா இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு வந்து தனித்தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இங்கே இந்த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் பீரியடில் மட்டும்தான் இது பண்ணுறாரு ஸோ அதான் முஸ்லீம் லீக் செலிப்ரேட் அந்த டேஸ் டெலிவரன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பீரியடில் தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டயத்தில் தான் அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் டிமாண்ட் வேணுங்கிறது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகூரில் நடைபெற்ற அந்த முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் வந்து தனி நாடு வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை வந்து அவர் வந்து வெளியிடுறாரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா டூ நேஷன் தேரி அப்படின்னு சொன்னது யார் முகமது அலி ஜின்னா எங்கே வச்சு சொல்கிறாரு மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் லாகூரில் வச்சு சொல்கிறாரு அதாவது செப்பரேட் நேஷன் வேணும் பாகிஸ்தானுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு முஸ்லீம்களோட தாய் நாடாக பாகிஸ்தான் விளங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதாவது முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழும் மாநிலங்கள் வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து அடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் டிமாண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தான் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஆஃபர் இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னால் என்றைக்கு கொண்டு வராங்கன்னா நைன்டீன் யார் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வைஸ் ராய் லின்லித்தோ அவர் தான் வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா இந்தியர்களை வந்து அந்த செகண்ட் வே
ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில உறுதிமொழிகளை வந்து அவர் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதன் மூலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபை அதாவது டுமீனியன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதாக அவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த அரசு பிரதிநிதி அந்த ஆலோசனை குழுவில் வந்து இந்தியருக்கும் வந்து இடமளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து காங்கிரஸ் வந்து முற்றிலும் வந்து நிராகரிச்சிருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் மிஷன் எந்த எப்போ கொண்டு வராங்கன்னா நைன்டீன் அப்போ வந்து என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜப்பான் வந்து இங்கிலாந்துக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்படுது ஸோ இங்கிலாந்து வந்து போ அது வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவோட ஆதரவு வந்து இங்கிலாந்துக்கு தேவை ஸோ காங்கிரஸோட வந்து அந்த ஒத்துழைக்க பெறதுக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த அரசியல் அந்த பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக்கை வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்போனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் மார்ச் மந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அப்படின்ற தலைமையின் கீழே ஒரு தூதுக்குழுவை வந்து அனுப்புகிறாங்க அந்த தூதுக்குழு தான் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த குழு என்ன சொல்லுதுன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ்க்கு அதாவது பிரிட்டிஷ்க்கு ஆதரவாக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா வாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் இந்த அந்தஸ்து வழங்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிற்கு வந்து ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறத பற்றி எதுவுமே வந்து இதில் வந்து சொல்லலை ஸோ இதுக்கு வந்து காந்திஜி வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எ போஸ்ட் டேட்டட் செக் ஆன அ க்ரஷிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதாவது என்னென்னா திவாலாகி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ என்னென்னா இப்போது கிறிப்து குழு அமைச்சாங்க பட் அதுவும் வந்து தோல்வியில் தான் முடிஞ்சுது அப்போ அப்போ என்ன நினச்சார் அப்படின்னா காந்திஜி வந்து அவரோட சிந்தனையில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட்டது அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம இப்படியே வந்து அகிம்சை வழியிலேயே போராடிட்டு இருந்தோன்னா எந்த ஒரு முன்னேற்றமுமே நம்மளுக்கு நடக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் யோசிக்கிறார் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்திய நாட்டை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து கோர்றாரு எப்போ சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் ஆகஸ்ட் எயிட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இமீடியட் வித்ட்ரால் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஃப்ரம் இந்தியா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜப்பான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விக்ட்ரிஸ் வந்து அவங்க பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆங் பிரிட்டிஷ் வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அடுத்து ஜப்பானும் இன்வைட் பண்ணி நம்ம வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் லீடர்ஸ்லாம் நினைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆகஸ்ட் எயித் அன்னைக்கு காங்கிரஸ் செயற்குள்ள என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து உடனடியே இந்தியா விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாம்பேயில் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுது அப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்தியடிகள் வந்து சொல்கிறார் அப்போ தான் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா டூ ஆர் டை அப்படின்றதையும் சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் எனி திங் ஷார்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் வி ஷல் டூ ஆர் டை வி ஷல் எதர் ஃப்ரீ இண்டியா ஆர் டை இன் த அட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்னென்னா முழு சுதந்திரம் தவிர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் நான் அதற்காக வாழ வாழ்வோம் நாம் அதற்காக வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் இந்தியாவை விடுதலை பற செய்வோம் அல்லது அதற்காக சித்து மடிவோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம காந்திஜி அடிகள் வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய காங்கிரஸ் லீடர்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறாங்க நாடெங்கும் பார்த்திங்கன்னா வன்முறைகள்லாம் வந்து வெடிக்குது அவதே டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல
கிளமெண்ட் அட்லி அப்படின்றவர் தலைமையின் கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பவருக்கு வராங்க ஸோ அவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு அந்த கிளமெண்ட் அட்லி அப்படின்ற வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் அவர் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா காங்கிரஸ்க்கு மீது ஆங்கில அரசு இருந்த தடை உத்தரவும் விளக்கினார் அப்போது அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஓகே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு குழுவை வந்து அவர் அமைக்கிறார் அந்த குழு வந்து என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பார்த்தோம்னா நேதாஜி வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து நேருவோடு சேர்ந்து பணியாற்றுறாரு இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஏராளமான இளைஞர்களை வந்து இவர் என்ன செய்கிறார் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த தேசிய இயக்கத்தில் வந்து பங்கு பெறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸோட பிரசிடெண்ட்டாக ஆறார் நேதாஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைனில் வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டியை வந்து ஒன்று தொடங்குறாரு அதாவது இவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து சுற்றுப்பயணம் போகிறாரு போயிட்டு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இந்தியா மேலே ஒரு அனுதாபத்தை பெறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாருனா அப்போ அந்த டயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து வீட்டு சிறையில் வந்து அடைக்கப்படுறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்போது இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஆஃப்ரிக்காக்காரர் மாதிரி வந்து இவர் வேஷம் போட்டுட்டு இவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து தப்பு என்ன பண்ணுறாருனா ஜெர்மனிக்கு போகிறாரு போயிட்டு அங்கே வந்து ஹிட்லர்கிட்டையும் உதவி கோர்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பர்மாவுக்கு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்போது பர்மாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஜா ஜாப்பனீஸால் வந்து ஃபுல்லாக கையகப்படுத்தப்படுது அப்போ தான் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்த ஏராளமான கைதிகளை வந்து ஜப்பான் வந்து கைப்பற்றிடுது பின்ன அதுக்கு கைப்பற்றிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விடுதலை பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஜப்பானிய அரசோடு வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து கூட்டு சேர்ந்துடுறாரு கூட்டு சேர்ந்துட்டு தான் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இந்தியர்களுக்காக இந்திய தேசிய இராணுவத்தை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறாருனா ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து சிங்கப்பூர் போகிறாரு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த இந்திய விடுதலை கழகத்தோட அந்த தலைமை பொறுப்பை வந்து ராஜ் பிகாரி போஷ் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசாத் ஹின் போஸ் அப்படின்ற அழைக்கப்படுகிற அந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தோட தளபதியாகவும் இவர் வந்து செயல்படுறாரு அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் வந்து பெண்கள் பிரிவில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மி என்ற பெண்ணின் தலைமையில் தலைமையில் ஜான்சி ராணி அப்படின்ற பெயரும் வந்து அமைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்திய விடுதலைக்கு வந்து கடுமையாக போராடியதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இவரோட ஸ்லோகன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல் ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெல்லி சலோ அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு புகழ்பெற்ற முழக்கத்தையும் இவர் சொல்கிறாரு அப்போ பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் வந்து சரண் எடுத்தது அப்போது இவர் வந்து இந்த தேசிய இராணுவ வீரர்களும் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா நேதாஜி பேங்காங்லேருந்து டோக்கியாவுக்கு வந்து தப்பி போகிறார் அப்போ போகும்போது தான் வந்து ஃப்ளைட் கிராஷில் வந்து அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்பப்படுது பட் இன்னுமே வந்து அவர் சாகலை அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒரு இது வந்து வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்ருக்கு பட் நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இளைஞர்கள் மத்தியில் அந்த எழுச்சியை ஏற்படுத்தினது வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபினட் மிஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து கொண்டு வராங்க யார் யாரெலாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பெத்திக் லாரன்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் ஸ்டெஃபர்ட் கிரிப்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் வராங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்க மூணு அவருக்கு அவங்க மூணு பேருமே பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவையில் வந்து உறுப்பினராக இருக்காங்க எனவே இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குழு வந்து கேபினட் அல்லது அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க
இந்த குழு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க இந்த குழு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து எழு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சட்டம் வந்து தயாராகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா கட்சியோட பிரதிநிதிகளுக்கு பிரதிநிதிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடைக்கால அரசு ஒன் வந்து மத்தியில் அமைக்கப்படணும் அப்படின்னு வந்து இந்த தூதுக்குழு வந்து அதோடய பரிந்துரைகளை வந்து அறிவிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரிங் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க யாரோட தலைமையின் கீழே வந்து நேரு தலைமையின் கீழே அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமது அலி ஜின்னா வந்து நேருவோடு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து தயாராக இல்லை அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தனியாக பாகிஸ்தானுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பிரிகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பாட்டாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தான் மா மூன் பேட்டன் பிளான் மூன் பேட்டன் பிளான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கில அரசோட பிரதிநிதியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இவர் பதவி இருக்கிறார் இவர் தான் லாஸ்ட்டு ஆங்கில அரசோட கடைசி அரசு பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இந்திய அரசியலில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைகளுக்கெலாம் வந்து முடிவு காணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஜூன் தேர்ட் போடப்பட்ட ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுறாரு அதுதான் வந்து மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மவுண்ட் பேட்டன் பிளானில் தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிஸாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து இந்தியன் யூனியனாகவும் இன்னொன்று பாகிஸ்தான் யூனியனாகவும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அவர் கொண்டு வந்த பிளான் தான் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் எப்போனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜூன் தேர்ட் நைன்டீன் அப்போ இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் வந்து எப்போ ஃபார்ம் எப்போ இதாகுதுன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அந்த ஆக்ட் எப்போ பாஸ் ஆகிறாங்க பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்த அதிகாரங்கள் எல்லாமே வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மா மாற்றப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புது புது புதுசு புதிய நாடான பாகிஸ்தானில் வந்து அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் அதிகம் வாழ்கிற பகுதியான அந்த பஞ்சாப் சிந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அப்புறம் வந்து பங்களாதேஷ் அதுக்கப்புறம் அஸ்ஸாமில் உள்ள சில்ஹட் அப்படின்ற சில ஏரியாஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே போயிடுது மீதமுள்ள பகுதிகள் மட்டும்தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படி பிரிக்கும் போது வந்து அதிகமாக முஸ்லீம்ஸ் வாழ்கிற பகுதி எல்லாமே வந்து முஸ்லீம்ஸ் வாக வாழ்கிற பகுதி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போயிடுது முஸ்லீம்ஸ் கிட்டே போயிடுது அதான் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ராவின்ஸ் அதாவது வெஸ்ட் பஞ்சாப் சிந்து நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ராவின்ஸ் ஈஸ்ட் பெங்கால் இதெல்லாமே வந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் தான் பண்டிட் நவர்லால் ஜவஹர்லால் நேரு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக பதவி இருக்கிறாரு லா மவுண்ட் பேட்டன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி ராஜகோபாலச்சாரினா தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியான்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் முகமது அலி ஜின்னா தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஃபைனலி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ போராட்டத்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதந்திரம் கிடச்சிருது அப்போ நம்ம நம்மளோட ஃப்ளாகை வந்து எங்கே ஏற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் ஃபோர்ட்டில் ஆங்கில கொடி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த யூனியன் ஜாக் இறக்கப்பட்டு நம்ம இந்தியாவோட மூவர்ண கொடி ட்ரை கலர் ஃப்ளாகை வந்து ஏற்றுறாங்க இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் ஆரம்பித்த அந்த இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் இதுக்காக ஆரம்பித்தது அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே போராடி ஒவ்வொரு ஒரு இவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்து கடைசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்னா பாகிஸ்தானுக்கு ச பாதி மக்கள் போயிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இந்த பீரியடில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்து முஸ்லீம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பல இடங்களில் வந்து கலவரம் தோண்டுச்சு அப்போ தான் வந்து இந்த கலவரங்கள்
என்றைக்கு நடந்துச்சுன்னு பா அவர் இறந்த அவர் இது பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி தேர்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்திஜி வந்து கொல்லப்படுறார் அதுக்கு நேரம் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா த லைட் ஹாஸ் கா த லைட் ஹாஸ் கான் அவுட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ் அண்ட் தெர் இஸ் டாக்னஸ் எவ்ரி வேர் அதாவது நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதேசி சமாதானங்களின் இணைப்பு சாரி சமஸ்தானங்களின் இணைப்பு அப்படின்னா இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இணைக்கிறாங்க அப்போ மவுண்ட் பேட்டன் போட்ட பிளான் படி இந்தியன் யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன் ரெண்டும் சொல்லி பிரியுது பா முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதிகள் எல்லாமே வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட போயிடுச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்தியா கிட்ட இருந்ததா மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் யூனியனோட ஜாயின் ஆகிடுது மிச்சம் மூணு வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் இது இந்த இருந்து அறநூ ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு இந்த சுதேசி அரசுக்குள்ளுமே வந்து யாரு கீழே இருந்துச்சுன்னா நவாப்ஸ் அப்புறம் நிஜாம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிங்ஸ் அவங்க அவங்க தான் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்தியாவோட இணைக்கிற பொறுப்பு வந்து யார்கிட்ட இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் இணைப்பார் கடைசியாக இருந்த அந்த மூணு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் ஹைதராபாத் அண்ட் ஜுனாகத் இந்த மூணு தவிர மச்ச ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவோட இணைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்ப நான் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பிரசிடண்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் பட்டேல் வந்து அவரோட திறமையினாலும் அவரோட ந கடுமையான நடவடிக்கையினாலும் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதிகளை அமைச்ச இருந்த பகுதிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்தியன் யூனியனோட அவர் வந்து இணைச்சிருவார் அதுக்கு அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவரை வந்து அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் பொசிஷன்ஸ் இது மூணு ஃப்ரெஞ்ச் அரசோட அந்த அனுமதியோட பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாஹி யானம் மற்றும் ச அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரநாகூர் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இந்தியன் யூனியனோட வந்து இணைச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவா டையு டாமன் அப்படின்ற இந்த மூணு பகுதியிலையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் வசம் இருந்த பகுதியிலையும் இணைச்சிட்டாங்க எது எந்த நடவடிக்கையின் மூலயமா அந்த மூணு இணைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ நடவடிக்கையின் மூலயமா அந்த இருந்த மிச்சம் மூலியுமே வந்து இணைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைனலி பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோரும் ஒன்று கூடி எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று கூடி அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க ஏற்ப ஏற்படுத்தி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து உருவாக்குனாங்க அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையோட தலைவர் தான் யாருன்னு சொல்லி நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் தான் அந்த சட்டத்தை வந்து ஏற்ற கம்ப்ளீட் பண்ணது எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அம்பேத்கர் கம்ப்ளீட் பண்ணது நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடைமுறைக்கு வரும் அதாவது நம்மளுக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மனாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தான் அம்பேத்கர் வந்து இருந்திருப்பார் ஃபைனலாக அவர் கம் ஒர்க் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னா நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் திரும்ப அந்த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உண்டாக்கின அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இதில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு வாட் இஸ் வாட்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக இதை ஒவ்வொன்றுத்தும் வந்து என்ன கா என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் டுவெல்த்து புக்கை வந்து ஃபுல்லாக கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் இதை ஒவ்வொருத்துலேயும் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா
ஸோ நீங்கள் அதோடையும் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இதோட பார்த்திங்கன்னா இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு டாபிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு வரும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரெஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இன் நைன்டீன் சென்ச்சுரி அதுக்கப்புறமா வந்து சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிலபஸில் கிடையாது நம்ம இந்த சிலபஸில் வந்து கிடையாது ஆனால் அதிலருந்தும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்பையும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதிலருந்துமே கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து படித்து தான் ஆகணும் சிலபஸில் இல்லை ஆனால் கேட்குறாங்க அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு கிரேட் ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தமிழ்நாடு வரைக்கும் அதில் இருக்க எல்லா லெசன்ஸுமே படிக்கணும் ஸோ இதை அந்த மிச்சம் இருக்க அந்த ரெண்டு லெசன்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் ரிலீஜியஸ் ரெஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் ஸோ அதையும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ இதுவும் சிலபஸில் இல்லை ஸோ இதுவும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட வந்து உங்களுக்கு இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து இதில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்